हाँ बच्चों तो मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ मैं बिलासपुर ऑक्सीडेशन क्लासेस का डायरेक्टर और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मैथ्स का फैकल्टी हूँ तो मैं कुछ आपको एलेवेंथ का टॉपिक्स कवर करता हूँ ठीक है एलेवेंथ के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में ठीक है मैं अगर ट्वेल्थ पास वाले जो बच्चे होते हैं ड्रॉप आउट होते हैं उनको मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता कॉम्प्लेक्स नंबर कारण यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर तब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन फोर एलेवेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग स्टार्टिंग में जो एलेवेंथ का ही कॉन्सेप्ट है उसी को डील करने की कोशिश करते हैं है ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हेडिंग रहेगा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहली बात इसमें बताया जाए तो मैं बात करूं तो नंबर्स के ऊपर है ना तो नंबर्स नंबर्स के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से ठीक है तो नंबर्स को एक्चुअली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया फर्स्ट वन था रियल नंबर फर्स्ट वन क्या था रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजनरी नंबर दूसरा क्या था इमेजनरी नंबर फर्स्ट वन रियल नंबर था सेकंड क्या था इमेजनरी नंबर था सर ये नाम तो पहली बार सुना जा रहा है कौन सा नाम इमेजनरी नंबर ये तो हम लोग टेंथ में नाइन्थ में एट क्लास में सुने ही नहीं ये नाम सही बात नहीं सुने हो ठीक तो सर ये नंबर कौन से नंबर है हाँ इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है अपने को तो इसी के बारे में तो डिटेल डिस्कशन होगा इमेजनरी नंबर के बारे में तो आप टेंशन ना ले अपन तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊँ आज तक क्लास टेंथ तक आपने जो भी नंबरों के बारे में पढ़ा दैट नंबर आर रियल नंबर वो नंबर्स क्या होते थे रियल नंबर होते थे एक बार इमेजनरी नंबर का झलक दिखा होगा मैं बताता हूँ कहाँ पर दिखा दिखा होगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उस समय आपके टीचर लोग बताने की कोशिश नहीं किए होंगे और मेरे हमसे पूछोगे तो, तो बताना भी नहीं चाहिए था उस समय ठीक है अगर आप क्लास टेंथ का टॉपिक पढ़ रहे हो तो ठीक है जो अच्छा बच्चा होगा समझ गया होगा ठीक है तो सबसे पहली बात मैं रियल नंबर की बात कर लूँ क्योंकि बात तो उसी पे चलना है तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा निपटा लेते हैं इसकी कहानी खत्म कर देते हैं इसे रियल नंबर क्या होते हैं रियल नंबर नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट्स कर सकते हो है ना फॉर एग्जाम्पल में जैसे टू माइनस थ्री फोर बाई फाइव रूट टू एट्सेट्रा सही है इंटीजर हो गए रेशनल नंबर हो गए इरेशनल नंबर हो गए होल नंबर हो गए नेचुरल नंबर हो गए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर आप ये सब के बारे में जानते हो पहले से तो कोई ज़्यादा बात अपन नहीं करेंगे इसके ऊपर क्लियर हो ये सब नंबर जो आप आज तक पढ़े दैट नंबर आर रियल नंबर ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं वैसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उनको क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं अब मुद्दे की बात है इमेजनरी नंबर सर हाँ इसी पे बात करो आप है ना इमेजनरी नंबर तो आप हेडिंग डाल लें इमेजनरी नंबर सही है हेडिंग क्या डालोगे इमेजनरी नंबर तो बात यह है कि इमेजनरी नंबर होते क्या है सर बताओ बहुत टाइम पास कर रहे हो आप मैं आपको क्लास टेंथ में थोड़ा सा कुछ लेकर चलता हूँ क्लास टेंथ की कुछ बातें आप याद करो तो क्लास टेंथ में आपको याद होगा कि धरा चार्ज फार्मूला आप लिखते थे एक सी जी कस टू माइनस भी अभी रियल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा कुछ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ऐसा कुछ धरा चार्ज फार्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी वाई क्या टू ए तो वहाँ पर आपके गुरु जी लोग बताए होंगे आपके सर लोग बताए होंगे कि बेटा डी की वैल्यू जीरो से बड़ा रहा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग रूट्स रियल होंगे रियल में है रूट्स और वो डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है सही है 
दूसरी बात आपको बताया गया होगा कि सर डी की वैल्यू बच्चा डी की वैल्यू जीरो के इक्वल हुआ देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल अभी भी रूट्स रियल हैं बट रूट्स क्या हैं इक्वल हैं ये दूसरी बात बताइएगी तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात तीसरी बात आपको यह बताया गया होगा कि सर बच्चा डी लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो रूट आर नॉट रियल ऐसा क्यों बताया गया आपने कभी सोचा आप तो रट लिए कि रूट आर नॉट रियल अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटा रहा तो रूट आर वाई नॉट रियल क्यों आपने सोचा कभी नहीं चलिए सोचते हैं उसी के बारे में जैसे मान लो कि यहां पे रूट डी कहां पे है बच्चा रूट के अंदर में डी कहां पे है रूट के अंदर में है, है ना अब रूट के अंदर में मान लो डी की वैल्यू निगेटिव है माइनस फोर आ गया रूट के अंदर में क्या हो गया माइनस फोर आया अब माइनस फोर आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्क्वायर रूट देना है किसका स्क्वायर रूट देना है माइनस फोर का कि बताओ भाई माइनस फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा यही ना ये स्क्वायर रूट का फंडा क्या होता है यार मैं स्क्वायर रूट का आपको फंडा बताऊं तो जैसे आप जानते हो कि सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होता है फोर होता है सही है सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होता है फोर तो आप कैसे क्रॉस चेक करते थे कि स्क्वायर रूट निकाला हुआ सही है इसका चेक करने का तरीका क्या था भाई कि सर फोर को अगर फोर से दोबारा इंटू कर दें तो कितना आना चाहिए सिक्सटीन जैसे ट्वेंटी फाइव का रूट निकालते थे तो ट्वेंटी फाइव का रूट क्या होता था फाइव इसका चेक करने का तरीका क्या था कि सर फाइव को अगर फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आना चाहिए ट्वेंटी आना चाहिए यानी उसी नंबर को अगर उसी नंबर से इंटू कर दिए सेम नंबर को सेम नंबर से इंटू कर दिए तो वो उसका स्क्वायर कहलाता था और जो स्क्वायर आता था उसका रूट लेने पर वो नंबर आता था बात को समझिए आप अच्छे तरीके से कि अगर 16 का रूट 4 है तो 4 को अगर इसी नंबर से 4 से ही इंटू करें तो कितना ना चाहिए 16 है ना 5 25 का रूट क्या है 5 अगर 5 को 5 से ही इंटू करूं तो कितना ना चाहिए 25 अच्छा नंबर्स की वैरायटीया क्या होती है एक्चुअल में पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं रियल नंबर्स पॉजिटिव और क्या निगेटिव अगर पॉजिटिव नंबर है सपोज किसी चीज का स्क्वायर रूट क्या है पॉजिटिव नंबर है स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या आया पॉजिटिव आया किसी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या कि आंसर चेक करना हो कि हमें आंसर वो गलत है सही है तो उसी नंबर को उसी से इंटू कर दो मतलब पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से इंटू करो तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव क्या सोचो और मान लो कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव से इंटू करो तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से इंटू करो तो माइनस फोर आए माइनस आने का तो चांस ही नहीं है भाई सोचो ना क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको उसी से इंटू करो तो माइनस फोर आए सर माइनस टू गए हो क्या माइनस टू इंटू माइनस टू कितना था है फोर होता है भाई प्लस फोर होता है सोचो ना हाँ सर तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको उसी से इंटू करूं उसी से इंटू करूं सेम नंबर से ही तो क्या माइनस फोर आए नहीं तो आप इसका रूट वहां पर नहीं निकाल पाए थे इसलिए आपको बोल दिया गया था कि अगर डी लेस देन जीरो रहा तो रूट आर नॉट रियल रूट रियल नहीं होंगे तो ये पहला झलकी था क्लास टेंथ में इमेजनरी नंबर का क्लियर हो तो मतलब ऐसे जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर रहेंगे दैट नंबर सर क्या इमेजनरी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी नंबर रहेंगे वो नंबर क्या होंगे इमेजनरी नंबर होंगे तो इमेजनरी नंबर के बारे में और चर्चा करते हैं डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका है ना क्या लिखोगे डिफिनेशन सर नंबर विचार विचार रिप्रेजेंट्स विच आर नॉट रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन वैसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर नॉट रिप्रेजेंट्स कर सकते हो ठीक है नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंट्स नॉट रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन वैसे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे दैट नंबर आर क्या इमेजनरी नंबर वैसे नंबर क्या कहलाते हैं इमेजरी नंबर का लाते मतलब एक्चुअल में बात करो ना तो एक्चुअल में ऐसे नंबर रियलिस्टिक में थे ही नहीं मतलब हकीकत में ऐसे नंबर नहीं थे भाई नंबर क्या होते हैं जो चीज़ आप डेली लाइफ में यूज करते हो मैथमेटिक्स में फिजिक्स में है ना केमिस्ट्री में या दुकान में कहीं गए भैया दो किलो चीनी दे दो पाँच किलो चीनी दे दो ऐसा बोलते हो ना भाई कभी बोलो रूट अंडर माइनस फोर किलो चीनी दे दो ऐसा बोलते हो क्या नहीं ना तो एक्चुअल में हकीकत में पूछो तो ऐसे नंबर थे ही नहीं सही है तो आप इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर उनको क्या बोलते हैं उनको क्या बोला जाता है आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर है ना आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर वैसे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उनको क्या बोलोगे इमेजनरी नंबर इनके एग्जाम्पल्स 
एग्जाम्पल्स में रूट अंडर माइनस फोर रूट के अंडर कोई भी निगेटिव नंबर किसका एग्जाम्पल होगा इमेजरी नंबर का तो रूट मतलब पावर क्या हाफ रूट मतलब पावर क्या सही है तो आप ये बोल सकते हो कि और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो सर एग्जाम्पल में इवेन रूट ऑफ इवेन रूट समझते हो नहीं समझते हो इवेन रूट ऑफ निगेटिव नंबर इवेन रूट ऑफ निगेटिव नंबर निगेटिव नंबर का इवेन रूट क्या होता है इमेजरी नंबर होता है इवेन रूट ऑफ इवेन रूट का मतलब होता है जैसे पावर वन बाई टू है तो इवेन रूट हुआ पावर वन बाई फोर इवेन रूट हुआ पावर वन बाई सिक्स इवेन रूट हुआ पावर वन बाई एट इवेन रूट हुआ ऐसे नंबर क्या होते हैं इमेजरी नंबर होते हैं क्लियर हो तो इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके समझ लीजिए अभी और बात करते हैं ठीक है आराम से समझ लीजिए और लिख भी लीजिए मैं मिटा रहा हूँ वैसे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट ना किया जा सके दैट नंबर आर इमेजनरी नंबर उस नंबरों को क्या बोला गया इमेजनरी नंबर बोला गया उनका एग्जांपल क्या था रूट के अंदर निगेटिव नंबर इवेन रूट ऑफ निगेटिव नंबर सही है ऐसे और एग्जांपल थे मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन उनके ऊपर अपन चर्चा नहीं करने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादातर चर्चा बी के ऊपर बी में जाओगे या इंजीनियरिंग करोगे आप वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको लेकिन थोड़ा सा झलकी मैं दिखा दे रहा हूँ बस कि ताकि आपको दिक्कत ना जाए कि मेजरी नंबर का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ दे कभी भी कि है ना हो सकता है आपको फंसाने के लिए पूछ दे ठीक है कि भाई ये इमेजनरी नंबर है कि नहीं है तो इमेजनरी नंबर का कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल है ना एग्जाम्पल ऑफ इमेजनरी नंबर लिख रहे हैं लॉग के आगे निगेटिव नंबर है ना लॉग माइनस सही है ये सब क्या होते हैं इमेजरी नंबर होते हैं जैसे लॉग के आगे कोई भी निगेटिव नंबर लिख लो आप लॉग निगेटिव नंबर सही है दीजा क्या एग्जाम्पल ऑफ क्या इमेजनरी नंबर सही है अब क्या हुआ कहानी अब यहां से स्टार्ट समस्या था यहां पे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए तो एक्चुअल में इसका स्क्वायर रूट निकाला ही नहीं जा सकता था रियलिस्टिक में रियलिस्टिक में इसका स्क्वायर रूट अभी भी कोई पूछेगा कि इसका क्या स्क्वायर रूट हुआ रियल में तो नहीं होगा सीधा जवाब क्लियर हो फैक्ट जवाब ये है अब क्या हुआ इसी के ऊपर खेल होना शुरू हुआ एक साइंटिस्ट था वो खेलना शुरू किया उसने माइनस फोर को लिखा फोर इंटू माइनस वन बहुत दिनों तक खेला इसके साथ खेलते खेलते क्या हुआ है ना अच्छे तरीके से खेल रहा था वो खेलते खेलते उसने क्या किया कि बोला भाई मैं तो ऐसा करूंगा कि मैं माइनस को आई स्क्वायर मान लेता हूँ ऐसा कोई नियम नहीं था हाँ मैथमेटिक्स में अब तो मिलेगा आपको लेकिन उसने इस उस समय जिस समय ये चीज अजूम किया हा? उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि माइनस वन की वैल्यू आई स्क्वायर क्यों लिया गया बस उसने लिया कि देखते हैं आगे होता क्या है बस और उसकी मान के चलो कि ये गलती बोलो जो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है या फिर उसकी रिसर्च बोलो आगे जाके बहुत लंबा फैल गया क्लियर हो तो उसने क्या किया माइनस को क्या माना आई स्क्वायर सर आई स्क्वायर ही क्यों उसकी इच्छा होगा भाई उसका नाम हो सकता है आई से स्टार्ट हो रहा होगा ठीक है सर एम स्क्वायर का है नहीं लिखे मेरा नाम तो एम से आता है मेरा नाम तो पी से आता है मेरा नाम तो ए से आता है तो ए स्क्वायर लिखे होते उसकी इच्छा था ये सिंबल था बस उसका रीजन यही था आप देखना कहीं पे तो हाँ मैं आप बता रहा हूँ क्या बोल रहा था थोड़ा सा देख लो इसको तो आई की ए, ए, आई की वैल्यू क्या जाएगा रूट अंडर माइनस वन आप देखना कहीं पे आई टी वगैरह का क्वेश्चन अगर आया होगा तो उसमें लिखा रहता है बाकायदा वेयर आई जी कस्टो रूट अंडर माइनस वन लिखते हैं वो लोग कि आई की वैल्यू क्या लेना आपको रूट अंडर माइनस स्क्वायर इधर आएगा रूट लग जाएगा सही है क्लियर हो कहानी स्टार्ट अब कहानी स्टार्ट हुआ तो ठीक है भाई कहानी स्टार्ट हुआ तो भाई रूट अंडर माइनस फोर का समस्या था तो उसको उसने लिखा फोर इंटू क्या माइनस वन और फोर इंटू माइनस वन तो फिर इसको लिख दिया गया फोर इंटू क्या आई स्क्वायर माइनस वन का जब क्या रख दिया आई स्क्वायर यहाँ पे इंटू है ठीक है और फोर आई स्क्वायर का रूट क्या हो गया टू आई सही है इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू आई ये रियल वैल्यू नहीं है रियल नंबर वो होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो कभी दुकान पर जाकर ऐसा थोड़ी बोलते हो भैया टू आई किलो चीनी दे दो भैया टू आई किलो है ना ए, मेरे को आलू दे दो ऐसा बोलते हो क्या नहीं बोलना भी नहीं ठीक है भगा देगा दुकानदार ठीक है तो इसकी वैल्यू कितना आ गया टू तो थोड़ा और खेला गया है ना 
खेलते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं जैसे आपसे आज के बाद बोले बच्चा रूट अंडर माइनस नाइन बताओ तो क्या बोलोगे थ्री आई बच्चा रूट अंडर माइनस सिक्सटीन बताओ तो क्या बोलोगे फोर आई चलो बच्चा ऐसा करो रूट अंडर माइनस ट्वेंटी फाइव बताओ तो क्या बोल दोगे भाई फाइव आई चलो बच्चा रूट अंडर माइनस फोर्टी नाइन बताओ तो क्या बोलोगे सर सेवन आई खत्म सही है सही है बच्चा ऐसा तुमसे पूछ दे अरे बच्चा ऐसा बता रूट अंडर माइनस टू तो रूट टू इंटू आई कैसे लिखेंगे इसको टू इंटू अंदर में टू इंटू क्या आई स्क्वायर और टू तो रूट में ही रह जाएगा आई स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा टू आई जैसे आप तुमसे पूछते बच्चा इसका वैल्यू बता क्या बोलोगे रूट थ्री आई अरे ठीक है सही है ना रूट अंडर थ्री आई क्लियर हो क्या बोल दोगे रूट अंडर थ्री आई सही है तुमसे पूछ दे कि भाई रूट अंडर ऐसा बताओ माइनस फाइव बताओ तो क्या बोल दोगे रूट अंडर फाइव आई ठीक है सर ये तो समझ में आया आगे बताओ चलो अब आगे बात करते हैं है ना तो बोला गया कि इसकी भैया कि जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला कि सर आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने तो माइनस वन लिया तो हमने बोला कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है तुम ले लो तो रूट आई की वैल्यू क्या जाएगा रूट अंडर क्या माइनस वन और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस वन आप इसको याद रखना सही है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है अब थोड़ा खेल खेला गया खेला क्या गया कि बच्चा उसने बोला क्या तू आई का वैल्यू निकाल सकता है आई मतलब क्या आई पे पावर थ्री का तो बोला क्या हाँ कैसे भाई तो इसको लिख दूंगा कैसे आई इंटू क्या लिखूंगा आई स्क्वायर इतना जानते हो टेंथ के बच्चे हो तो यहाँ पे पावर वन है यहाँ पे पावर क्या है टू है अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखोगे माइनस वन तो माइनस वन इंटू आई कितना हो जाएगा माइनस आई सही है फिर उसने बोला कि भाई तो इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे कैलकुलेशन में आपको सपोर्ट देगा बस और कुछ बात नहीं है जो तो समझदार बच्चा होगा बोलते रहेगा फालतू का मास्टर याद करवा रहा है सही बात है फालतू का याद करवा रहा है तो बात सही है क्योंकि मन में लिखो आई क्यू क्या लिखोगे आई इंटू आई स्क्वायर लिखो भाई ठीक है और आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हो कितना होता है माइनस वन होता है तो वहाँ क्या लिख दो माइनस वाइ लिख दो फटाक से सही बात है अब जो गधे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलते रहा हूँ थोड़ा सा है ना थोड़ा बेचारे लोग है ना नारुष्ट हो जाएंगे आई पे पावर मान लो फोर है आई पावर क्या है फोर है समझदार बच्चा खटाक से बता देगा सर लिखो आई स्क्वायर इंटू क्या लिखो आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा हाँ सर ठीक है तो इसको मैं लिखूंगा क्या सर आई स्क्वायर इंटू क्या लिखूंगा आई स्क्वायर तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या जाएगा वन आ जाएगा सही है तो आज के बाद आप सीधा याद रखना कि आई पे पावर फोर भी कितना होता है वन होता है आई पे पावर फोर कितना होता है वन होता है सही है अच्छा ठीक है सर आगे बताओ अच्छा और आगे बात करते हैं भैया जैसे i पे पावर फाइव है तो इसको क्या लिखोगे i इंटू क्या लिखोगे i पे पावर फोर लिखोगे i इंटू क्या लिखोगे i पे पावर फोर अच्छा i पे पावर फोर अभी अभी निकाला गया कितना होता है वन होता है इसको भी याद रखना है ना आपको इसको याद रखना है पहली बात दूसरी बात आई क्यू को याद रख लो और i पे पावर फोर को याद रख लो ठीक है तो i पे पावर फाइव है i पे पावर फाइव को लिखा i इंटू आई पे पावर फोर अच्छा i पे पावर फोर कितना होता है वन होता है सही है वन ये वन होता है ना भाई तो आई पे पावर फाइव कितना आ जाएगा आई आ जाएगा ऐसे आई पे पावर सिक्स क्या लिखोगे i पे पावर टू इंटू आई पे पावर क्या फोर अरे भाई ऐसे भाई ये बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ i पे पावर टू कितना होता है बच्चा सर माइनस वन और ये कितना होता है प्लस वन तो i पे पावर सिक्स कितना आ गया रहा बच्चा i पे पावर सिक्स आ गया सर माइनस वन ठीक है इसको याद रखो क्या सर ना इसको नहीं याद रखना है ठीक है आपको i पे पावर फोर i पे पावर थ्री और i स्क्वायर को याद रखना है सर मैं तो i पे पावर सेवन निकालूंगा निकाल लेना भाई तो i पे पावर सेवन क्या लिखोगे i इंटू आई स्क्वायर लिखोगे सॉरी i इंटू आई पे पावर सिक्स लिखोगे अरे यही ना i इंटू क्या i पे पावर क्या सिक्स तो ये कितना आ जाएगा i पे पावर सेवन का वैल्यू कितना आ जाएगा आई पे पावर सिक्स कितना आ गया माइनस वन आया आया है तो यह कितना जाएगा माइनस आई आ जाएगा कितना जाएगा माइनस आई ऐसे तुम निकालो आई पे पावर एट ऐसे क्या निकालो आई पे पावर एट सही है क्या निकालो वैसे ही आई पे पावर क्या एट तो आई पे पावर एट को क्या लिखेंगे सर आई पे पावर फोर इंटू क्या आई पे पावर फोर और ये भी वन ये भी वन तो कितना जाएगा ये वन आ जाएगा ऐसे ही तुम निकाल लो क्या आई पे पावर नाइन तो आई पे पावर नाइन को क्या लिखोगे आई पे पावर वन इंटू आई पे पावर एट और आई पे पावर ऐसे आई पे पावर वन इंटू आई पे पावर एट और आई पे पावर वन तो आई ही रह जाएगा और आई पे पावर एट कितना होगा वन तो यह कितना आ जाएगा और आई आ जाएगा ऐसे तुम निकाल लो क्या भाई आई पे पावर टेन इसको लिखोगे आई पे पावर टू इंटू क्या आई पे पावर एट सही है और आई पे पावर टू कितना होता है भाई माइनस वन और एक कितना होता है प्लस वन तो कितना आ जाएगा ओवरऑल माइनस वन हो जाएगा आई पे पावर इलेवन निकाल लो आई पे पावर इलेवन को क्या लिखोगे रहे भैया इसको लिखूंगा सर आई इंटू क्या आई पे पावर टेन लिखूंगा अच्छा आई पे पावर टेन अभी निकाल सर माइनस वन तो आ जाएगा ओवरऑल क्या माइनस आई आ जाएगा ऐसे ही तो निकाल ले भाई आई पे पावर टूवेल्व आई पे पावर ट्वेल्व को क्या लिखोगे सर आई पे पावर फोर इंटू आई पे पावर फोर इंटू आई पे पावर फोर तीन बार ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा
कहानी क्या था कहानी ये था कि आई पे पावर वन तो क्या हुआ आई हुआ आई पे पावर टू क्या हो गया माइनस वन हुआ आई पे पावर थ्री देखो निकाला हुआ है वो कितना आया है माइनस आ गया है आई पे पावर फोर कितना आ गया है वन आ गया है आई पे पावर फाइव कितना आ गया भाई ये आई आया है देख लो आया ना कहा गया है यहाँ पे देख लो सही है आई पे पावर सिक्स यहाँ पे है देख लो सही है आई पे पावर सिक्स कितना आ गया है बच्चा ये आ गया माइनस वन आई पे पावर सेवन कितना आ गया है बच्चा ये आ गया कितना माइनस आई सही है ये आई पे पावर सेवन आई पे पावर एट कितना आ गया है बच्चा ये वन आ गया सर आई पे पावर टेन कितना आ गया बच्चा सॉरी नाइन कितना आ गया बच्चा ये आई आया सर आई पे पावर नाइन कितना आ गया आई आई पे पावर टेन कितना आया बच्चा ये तो माइनस वन आया सर सही है आई पे पावर इलेवन कितना आया है बच्चा ये तो माइनस आया आया सर आई पे पावर ट्वेल्व कितना आया सर ये तो वन आया कुछ ध्यान दे रहे हो इसमें आई पे पावर वन आई पे पावर फाइव आई पे पावर नाइन चार चार के गैप वन और फोर फाइव फाइव और फोर नाइन सही है ये सब इक्वल है आई पे पावर फोर कितना है वन आई पे पावर एट कितना है वन आई पे पावर ट्वेल्व कितना है वन यानी आई पे पावर मल्टीपुल ऑफ फोर रहा मैं मिटा रहा हूँ इधर ठीक है I पे पावर मल्टीपुल ऑफ फोर रहा तो उसकी वैल्यू कितना होता है वन आज से सीधा याद रखो ठीक है जो समझदार बच्चा होगा उसके लिए तो कोई बड़ी बात हो यहाँ से बहुत चीज़ को जोड़ चुका होगा ठीक है तो जो है ना थोड़ा सा मीडियम टाइप के बच्चे या गधे बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई I पे पावर आज के बाद कोई भी मल्टीपल ऑफ फोर रहा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ये बात याद रखना सही है तो आज के बाद क्या याद रखेंगे अपन याद ये रखेंगे सर कि आई पे पावर कोई भी मल्टीपल ऑफ फोर रहा तो उसकी वैल्यू क्या बोल दिया करेंगे वन ठीक है तो आज के बाद याद ये रखना है कि आई पे पावर मल्टीपल ऑफ फोर मल्टीपल ऑफ फोर कितना होता है वन याद रखना भाई सीधा ठीक है आई पे पावर मल्टीपल ऑफ फोर कितना हो जाएगा वन अच्छा आई पे पावर फाइव कितना था आई आई मतलब क्या आई पे पावर वन बोल सकते हैं ना चार से कितना ज्यादा था वन तो कितना है वन ये सिक्स चार से कितना ज्यादा है टू तो आई पे पावर टू आई पे पावर टू कितना होता है माइनस वन है ना आई पे पावर सेवन चार से कितना ज्यादा है थ्री थ्री ज्यादा है ना तो आई पे पावर थ्री कितना माइनस आई आई पे पावर एट चार का मल्टीपल है ना वन आई पे पावर नाइन चार का मल्टीपल से कितना ज्यादा है वन ज्यादा है तो आई पे पावर वन आया यानी आई पे पावर आज के बाद सीधा याद रखना कोई भी नंबर रहा तो इसको लिखोगे सर आई पे पावर क्या रिमाइंडर आई पे पावर क्या रिमाइंडर सही है आई पे पावर क्या होगा रिमाइंडर एंड नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर को किससे डिवाइड करोगे फोर मैं समझा रहा हूं लिख ले पहले डिवाइडेड बाय फोर सही है आई पे पावर कोई भी नंबर रहा तो आई पे पावर रिमाइंडर आंसर होगा सही है और नंबर इज डिवाइडेड बाई क्या फोर नंबर को किससे डिवाइड करना है फोर फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा आ, आई पे पावर वन जीरो टू की वैल्यू बताओ आई पे पावर क्या वन जीरो टू की वैल्यू बताओ सही है अच्छा फोर से डिविजिबिलिटी का नियम आता है ना ठीक है फोर से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है सुनो ऐसे भी बता दे रहा हूं कि लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड कर देना जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा सर क्या बोल रहे हो जैसे मैं बोल दिया आई पे पावर वन जीरो टू तो इसके लास्ट टू डिजिट कितना है टू या पूरा को डिवाइड करो ना पूरा को डिवाइड करोगे फोर से फोर डिवाइडेड बाई वन जीरो टू करोगे सही है कितना बचेगा रिमाइंडर देख लो डिवाइड कर टू बच रहा है तो आई पावर टू कितना जाएगा माइनस वन आई पे पावर मान लो ये थ्री एट सिक्स सेवन ये है सही है तो आप पूरा नंबर को नहीं डिवाइड करोगे सेवन क्लास में पढ़ाओगे आप सिर्फ इसको डिवाइड करोगे लास्ट दो नंबरों को सही है अंतिम दो नंबरों को डिवाइड करो सिक्सटी को फोर से कितना आ रहा है रिमाइंडर थ्री आ रहा है एक आई पे पावर थ्री मैं सीधा बोला याद रखो माइनस आई सही है जैसे मैं आपसे पूछ दिया आई पे पावर है ना नाइन एट टू वन थ्री सिक्स सेवन एट सही है डिवाइड कीजिए टू से फोर से सॉरी फोर से फोर से डिवाइड करना है पावर को से, तो लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करो पूरा का नहीं डिवाइड करो सर मैं पूरा करूंगा कर लो भाई वही चीज आएगा ठीक है सेवेंटी एट को डिवाइड करो फोर से कितना बजे रिमाइंड टू तो आई पे पावर टू कितना माइनस वन जैसे आई पे पावर वन सिक्सटी एट लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड कर दिए सिक्सटी एट को कितना बजे का रिमाइंडर जीरो तो आई पे पावर जीरो 
रिमाइंडर जीरो बचेगा वन किसी नंबर पर पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होता है वन होता है पता है ना सबको सही है जैसे मैं आपसे पूछ दिया चलो भाई आई पे पावर ये मेरा फोन नंबर है है ना इसमें बताओ तो एट्टी सेवन को डिवाइड करो फोर से कितना बचेगा रिमाइंडर थ्री बचेगा आई पे पावर थ्री यानी क्या माइनस आई आएगा सही है देख लो भाई कोई भी बड़ा नंबर अपन सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से जैसे आई पी पावर एट नाइन एट टू थ्री एट फोर डिवाइड करो तो आप एट्टी फोर को ही डिवाइड करो सिर्फ यहाँ एट्टी सेवन को यहाँ सिक्सटी एट को सही है एट्टी फोर को डिवाइड करो कितना बचेगा रिमाइंडर सर जीरो तो आई पी पावर जीरो कितना आ जाएगा वन सही है जैसे आप डिवाइड करो आई पी पावर वन नाइन टू सिक्स वन नाइन एट टू सिक्स ठीक है वन नाइन एट टू सिक्स ये सब क्वेश्चन है डिवाइड कीजिए दो नंबर को बस लास्ट वाले को सही है कितना बचेगा रिमाइंडर टू तो आई पे पावर टू कितना हो जाएगा माइनस वन सही है क्लियर हो जैसे और देख लो और देखो एग्जांपल में सही है आई पे पावर देख लो भर दूंगा एग्जांपल ट्वेंटी एट कितना बचेगा जीरो बचेगा कितना जाएगा आंसर वन सही है देख लीजिए आराम से देख लीजिए सही है कोई दिक्कत देख लो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत बहुत थोड़ा बहुत नहीं स्क्रीन को पॉज करो समझो लिख लो ठीक है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं है जैसे और देख लीजिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम्म जैसे देखें ठीक है अच्छा एक आध दो बातें और देख लो छोटी छोटी बातें ठीक है काम देगा आपको जैसे आपसे कभी पूछ दे कि बच्चा ऐसा बताओ कि वन बाई आई की वैल्यू कितना होता है किसकी वैल्यू वन बाई आई की वैल्यू तो वन बाई आई सही है या तो जो समझदार बच्चा होगा वन को लिख देगा आई पे पावर फोर डिवाइडेड बाई आई तो आई पे पावर थ्री वन को क्या लिख दूंगा आई पे पावर फोर वन होता है ना भाई चलो आप तो ऐसा करो ना आप आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आई डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसा तो नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है माइनस वन तो कितना जाएगा माइनस आई तो इसको भी सीधा याद रखना इसके बाद जो समझदार बच्चा होगा जैसे बताया मन में कर लेगा वो सीधा वन बाई आई किसके कोल होता है माइनस आई की कोल होता है सही है या फिर वन को लिख दो आई पे पावर फोर बाई आई आई पे पावर थ्री आई पे पावर थ्री कितना होता है माइनस आई होता है ठीक है खत्म हो जाएगा मामला ठीक है कुछ और क्वेश्चन देखिए जैसे आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ माइनस ऑफ माइनस आई पे पावर वन थ्री एट टू सिक्स सेवन सही है इसकी वैल्यू पूछा गया है चलो बताओ इसकी वैल्यू कितना आएगा ठीक है तो अगर आपको नहीं मालूम है तो जान जाइए अगर निगेटिव नंबर है अंदर में अंदर में क्या है निगेटिव है पावर क्या हो ऑड तो माइनस बाहर आता है सुन लो मैं क्या बोला अंदर में क्या हो निगेटिव नंबर हो पावर क्या हो ऑड हो तो माइनस बाहर आता है पावर इवन हो माइनस खत्म हो जाता है मालूम है कि नहीं मालूम है सही है तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा माइनस आई पे पावर क्या बच जाएगा वन थ्री एट टू सेवन सही है डिवाइड कीजिए कितना बचेगा रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद सर डिवाइड करने के बाद बचेगा कितना थ्री बचेगा आई पे पावर थ्री क्या होता है माइनस आई होता है कितना जाएगा आंसर प्लस आई ठीक है देख लो कुछ और एग्जांपल देख लो ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल माइनस आई पे पावर वन नाइन एट टू सिक्स एट थ्री फोर सही है पावर क्या है इवन है माइनस खत्म हो जाएगा मालूम है ना निगेटिव नंबर पर अगर इवन पावर रहा तो माइनस को खत्म कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा आई पे पावर वन नाइन एट टू सिक्स एट थ्री फोर सही है अब डिवाइड कीजिए लास्ट दो नंबर को कितना बच जाएगा दो बचे का रिमाइंडर आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन खत्म सही है देख लो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ठीक है जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए वन बाई आई पे पावर वन नाइन एट टू सिक्स सही है डिवाइड कीजिए लास्ट दोनों डिजिट को कितना आएगा टू आएगा रिमाइंडर वन बाई आई स्क्वायर यानी वन बाई माइनस वन कितना जाएगा आंसर माइनस वन क्लियर हो जैसे देख लो कुछ और क्वेश्चन देखो ठीक है कुछ और देख ही लो जैसे ये वन बाई आई पे पावर वन बाई आई पे पावर वन थ्री एट नाइन टू एट सेवन डिवाइड कीजिए एट्टी सेवन को कितना बचेगा रिमाइंडर थ्री तो वन बाई आई क्यू सही है अब चाहो तो इस वन को लिख दो क्या आई पे पावर फोर बाई क्या आई क्यू ये कितना आ जाएगा आई सही है वन को लिखो आई पे पावर फोर डिवाइड बाई आई क्यू ये कितना आ जाएगा आई आ जाएगा सही है कोई दिक्कत या फिर आप चाहते तो आई क्यू को सीधा माइनस आई लिख देते माइनस ऊपर आता वन बाई आई की वैल्यू क्या अगेन माइनस आई तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस होता सही है ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ठीक है आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए ज़्यादातर 
जैसे और देख लीजिए वन बाई मान लो क्या है माइनस आई पे पावर वन नाइन एट टू सेवन सही ऐसा है कुछ तो भाई क्या करोगे पहले तो माइन पावर और है ना माइनस सामने आ जाएगा ठीक है और आई पे पावर क्या आ जाएगा वन नाइन एट टू सेवन सही है अच्छा डिवाइड करोगे कितना बचेगा रिमाइंडर थ्री बचेगा सही है वन को लिख दो क्या आई पे पावर फोर वन को क्या लिख दो आई पे पावर फोर बाई क्या माइनस आई क्यू सही है वन को क्या लिख देंगे आई पे पावर फोर अच्छा कितना आ जाएगा भाई आई पे पावर फोर बाई आई पे पावर थ्री कितना आ जाएगा आई हो जाएगा यानी माइनस आई आंसर आ जाएगा सही है देख लीजिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है आयोटा पे आई को आयोटा भी बोलते हैं फैशन में ठीक है तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है आई बेस्ट क्वेश्चन है देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए जैसे आपसे पूछा गया कि अरे बच्चा चल बता आई पे पावर वन प्लस आई पी पावर वन हंड्रेड वन प्लस आई पी पावर वन हंड्रेड टू प्लस आई पी पावर वन हंड्रेड थ्री सही है इसकी वैल्यू बताओ सर आई पी पावर हंड्रेड कॉमन आ जाएगा आएगा ना देखो तो आई पी पावर हंड्रेड को मैं कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन यहाँ बचेगा आई यहाँ बचेगा आई स्क्वायर यहाँ बचेगा क्या आई पी पावर थ्री ठीक है सर है ना वन प्लस आई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दो माइनस वन आई क्यू की वैल्यू क्या माइनस आई प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आई और माइनस आई कैंसिल कितना आ जाएगा ओवरऑल जीरो बचा अंदर में ना कितना आ जाएगा आंसर आई पी पावर हंड्रेड इंटू जीरो कितना आ जाएगा जीरो सही है देख लो कोई दिक्कत जैसे आपसे पूछ दे कोई चलो भाई ऐसा बताओ आई पी पावर फोर एन प्लस आई पी पावर फोर एन प्लस वन प्लस आई पी पावर क्या फोर एन प्लस टू प्लस आई पी पावर क्या फोर एन प्लस थ्री ठीक है सही है तो आई पी पावर फोर एन कॉमन ले लो आई पी पावर क्या ले लो फोर एन कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा आई सॉरी यहाँ बचेगा वन यहाँ क्या बचेगा वन यहाँ क्या बचेगा आई पी पावर वन यहाँ क्या बचेगा आई पी पावर टू यहाँ बचेगा आई पी पावर थ्री देखो सेम चीज आ गया ऊपर वाला आया ना अगेन इसकी वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है देख लो आई पी पावर फोर एन वन प्लस आई और एक माइनस वन और एक माइनस आई कितना जगह आंसर जीरो सही है देख लीजिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए समझ लीजिए उसके बाद ठीक है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कुछ और क्वेश्चन देख लो छोटे छोटे क्वेश्चन ठीक है जब छोटे छोटे हैं टाइम पास क्वेश्चन है फालतू के ठीक है देख लेते हैं उसी टाइप क्वेश्चन है ना क्वेश्चन कराना मेरा धर्म है और करना भी आपका कर्तव्य है ठीक है उसको आप पालन करें जैसे देख लें मान लो कि ये है आई पे पावर क्या एन वैसा ही आई पे पावर एन प्लस वन आई पे पावर एन प्लस टू और आई पे पावर क्या एन प्लस थ्री ये चार कंजिकेटिव नंबर है ना एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री कंजिकेटिव है ना भाई लगातार है ना अरे एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री कंजिकेटिव है ना ठीक है अब आई पी पावर एन कॉमन आ जाएगा सर आएगा यहाँ बचेगा वन यहाँ बचेगा आई पी पावर वन यहाँ बचेगा आई पी पावर टू यहाँ बचेगा आई पी पावर थ्री अगेन वही चीज आ गया कितना गया जीरो तो आई पे कंजिकेटिव सुन लो कंजिकेटिव चार पावर आई पे हो सही है तो उसका सम कितना जाएगा जीरो कितना आ जाएगा सम जीरो जैसे मैं आज के बाद आपसे पूछूं चल भाई वन प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू बताओ कितना जाएगा जीरो जैसे मैं तुमसे पूछूं अरे बच्चा आई पी पावर एट प्लस आई पी पावर नाइन प्लस आई पी पावर टेन है ना प्लस आई पी पावर एलेवन बताओ बच्चा कितना आ जाएगा जीरो अगर मैं तुमसे पूछूँ चल बच्चा आई पी पावर वन वन थाउजेंड वन आई पी पावर वन थाउजेंड टू आई पी पावर वन थाउजेंड थ्री आई पी पावर वन थाउजेंड फोर चलो बताओ कितना आ जाएगा जीरो ऐसे ओरली बता दो I पे कंजिकेटिव चार पावर रहेंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा जीरो डरना नहीं है आराम से फटाफट बता दो जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि भाई सुन लो ऐसा बताओ I प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई पी पावर फोर अब टू आई पी पावर मान लो कितना है हंड्रेड है I पी पावर वन से शुरू हुआ है है ना बताओ इसका सम कितना आएगा ठीक है तो टोटल कितने टर्म है हंड्रेड टर्म है क्या चार चार का पेयर बन जाएगा हाँ बनेगा कितने पेयर ट्वेंटी फाइव पेयर चार चार का पच्चीस पेयर बनेगा ना भाई अरे ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूं ए आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई फोर एक जोड़ी में आ गया प्लस आई पे पावर फाइव प्लस आई पे पावर सिक्स प्लस आई पे पावर सेवन प्लस आई पे पावर एट दूसरा पेयर में आया ऐसी पेयर बनते जाएगा 
लास्ट पेयर क्या होगा आई पे पावर नाइन्टी सेवन आई पे पावर नाइन्टी एट आई पे पावर नाइन्टी नाइन आई पे पावर क्या हंड्रेड नहीं ना एक्यूरेट पेयर बनेंगे सही है ध्यान दीजिए इसका सम कितना जीरो ये भी कितना जीरो ये भी कितना जीरो हवड़ाना नहीं है आराम से बताना है ठीक है जैसे मैं आपसे पूछ दूँ जैसे बताओ आई प्लस ये छोड़ो ना यही थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं वन प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस क्या आई क्यू आई पी पावर हंड्रेड अब आंसर क्या होगा जीरो गधे हो गया अभी कितने नंबर हैं कितने टर्म हैं सर हंड्रेड हंड्रेड नहीं है भाई हंड्रेड तो यहाँ तक है ना वन हंड्रेड वन टर्म है कितने टर्म्स हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव चार का पेयर होगा चार का पेयर पच्चीस चार का पेयर होंगे और एक एक्स्ट्रा होगा कौन लास्ट वाला अरे भाई समझो 101 में चार के कितने पेयर बना सकते हो 25 फाइव पेयर प्लस एक एक्स्ट्रा यही ना जैसे ये बोल रहा हूं वन प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू एक साथ लिख लो सही है ऐसे ही आई पे पावर फोर प्लस आई पे पावर फाइव प्लस आई पे पावर सिक्स प्लस आई पे पावर सेवन एक साथ लिख लो एक्स्ट्रा कौन बच जाएगा आई पे पावर हंड्रेड तो उससे पहले कौन नाइनटी नाइन नाइनटी एट नाइनटी सेवन नाइनटी सिक्स इनका एक अलग जोड़ी बनेगा 97 सेवन आई पे पार क्या 98 एट प्लस आई पे पार क्या 99 प्लस कितना आई पे पार कितना 100 ये तो जीरो ये भी जीरो ये भी कितना जीरो सही है बच गया कौन आई पे पार 100 क्यों बच गया कि सर 101 हंड्रेड वन टर्म थे ना तो यहां तक तो 100 टर्म हो गया 99 नाइन तक सही है तो इसका सम कितना आ जाएगा जीरो सॉरी आई पे पार 100 है इसको सोल्व करना जानते हो डिवाइड करो फोर से कितना जाएगा रिमाइंडर जीरो तो आई पे पार जीरो कितना होता है वन होता है सही है देख लीजिए आराम से स्क्रीन को पॉज कर लीजिए समझ लीजिए सही है कोई डरने वाली बात नहीं है क्लियर हो सही है देख लो भाई कोई बड़ा